nordnordwestlich der Insel Teneriffa liegt ein Gebiet mit zwei Vulkane, der Vulkan Garachico und der Vulkan Chiniero. Die Gegend nennt man Arena Negras und liegt zwischen den beiden Ortschaften La Montañeta und San José de los Llanos auf der Strecke der TF 373. Circa 800 Meter nach der Eremita de San Francisco de Assis befindet sich auf der linken Straßenseite eine Parkbucht welche mit einer großen braun-weißen Tafel Arena Negras bezeichnet ist. Hier parken wir unser Auto. In einigen Wanderführer oder Wanderberichte kann man lesen, dass es die Möglichkeit gibt, mit dem Pkw über die Forststraße bis zum Grillplatz Arena Negras hochzufahren. Die Straße ist jedoch an manchen Stellen total ausgewaschen und somit schon ein kleines Abenteuer. Wir sind nach den ersten 100 Meter umgekehrt und stellten das Auto am Anfang der Forststraße ab. Es ist eine Wanderung in die jüngere Vulkangeschichte der Insel Teneriffas. Hierbei handelt es sich um die Vulkane Garachico und Chinero. Die Wanderung führt uns im Wechsel durch bewaldetes Gebiet wie auch durch die Lavafelder der beiden Vulkane. Pechschwarze Lavahänge, Schlackekegel und als Kontrast die hellgrün leuchtenden Kiefernwälder. Eine Bilderbuchlandschaft. Das Höhenprofil zeigt ein leichtes, stetiges Ansteigen wie auch ein sanftes Abfallen der Wanderstrecke. Start und Zielpunkt ist der Wanderparkplatz an der TF 373. Die Wanderstrecke beläuft sich auf 13,4 Kilometer plus 4,8 Kilometer Zuweg vom und zum Auto. Die reine Wanderzeit beträgt 4,5 Stunden. Auf- und Abstieg sind mit 382 Meter identisch. Die Wanderung kann mit festem Schuhwerk durchgeführt werden. Auf jeden Fall genügend Flüssigkeit mitführen. Ich glaube nicht, dass einer da den Quatsch reinschreibt. Vom Auto folgen wir 2,4 Kilometer der Forststraße bis zum Freizeitgelände Las Arenas Negras. Dann läutet plötzlich das Telefon und unser Reisebüro teilte uns mit, dass unser Rückflug einen Tag später stattfindet als geplant. Ja, ja. Nee, das, das wäre kein Problem, die ist frei. Ja. Am Pistenende, neben dem Freizeitgelände Las Arena Negras, zweigt rechts ein gesperrter Fahrweg ab, der in wenigen Minuten zu einer Sandebene am Fuße des Vulkans Garachico führt. Durch diese schlichtenden Bäume sehen wir bereits den Vulkankegel vom Vulkan Garachico. Vor wenigen Minuten noch in einem üppig grünen Wald gewesen, stehen wir nun in einer rostbraunen Sandlandschaft. Geradeaus setzt sich ein schmaler Pfad zum Vulkan fort dessen Besteigung aber aus Naturschutzgründen verboten ist. Daher bleiben wir auf dem mit Steinen markierten Weg, der nach rechts um den Vulkan führt. Die einzigen Farbtupfer sind im Moment die hellgrünen Kiefernbäume und der stahlblaue Himmel. Mit dem Wetter haben wir wirklich Glück. Dann führt der Weg um die Bergflanke herum und geht in einen schmalen Pfad über, der kurz zu einem Bergrücken ansteigt. Der Pfad zieht sich nun im Leichten auf und ab durch die gewaltigen Lavaströme. Im 
Lavafeld haben sich kolossale Lavabrocken übereinander geschoben, die der Vulkan 1706 nach Garachico entsandte. Von hier hat sich die Lava nach Norden gewälzt und innerhalb weniger Tage die Hafenstadt Garachico fast komplett unter sich begraben. Seitdem trägt der Vulkan den Namen Garachico. Achtsam folgen wir nun dem Pfad durch das grobe Lavafeld. Nach dem groben Lavafeld senkt sich der Pfad wieder hinab in sandiges, von jungen Kiefern aufgelockertes Gelände, das wir leicht rechtshaltend durchqueren. Nach dem jungen Kiefernbestand verlassen wir den sandigen Untergrund. Unser weiterer Weg verläuft nun in einem Kiefernwald. Von hier führt ein breiter und unzähligen Tannennadeln gepolsterter Weg bergauf. Die komplette Wanderung ist im Übrigen mit einer weiß-gelben Markierung gekennzeichnet. Die letzten Meter verlaufen über einen Serpentinenpfad, bis dieser sich schließlich einen Fahrweg nähert, der entlang einer gemauerten Levada auf die Hochebene führt. Entlang der Levada mit Blick auf den Garachico und der im Hintergrund liegende Teide folgen wir dem Fahrweg nur wenige Meter. Den Vulkan Garachico im Rücken queren wir den gemauerten Kanal und folgen dem bequemen Weg durch den lichten Baumbestand. Der Lavastrom zur Linken ist einer aus jüngerer Zeit. Nach einem Vulkanausbruch entstehen spezielle Ökosysteme, in denen die dort lebenden Arten vor den Problemen stehen, dass es dort keine Vegetation gibt. Dieses Problem haben sie gelöst, indem sie sich von Partikeln ernähren, die mit dem Wind in dieses Gebiet getragen werden. Aufgrund seiner unterschiedlichen Besiedlungsstadien ist dieses Gebiet ein echtes wissenschaftliches Labor unter freiem Himmel. Nach 30 Minuten gelangen wir zu einem Punkt, zu dem wir nach der Umrundung des Chinero zurückkehren werden. Ab hier beginnt der Aufstieg zum Vulkan, den wir im Uhrzeigersinn umrunden. Nach 20 Minuten zeigt sich zu unserer Rechten der Schlackenkegel des Chinero. Er liegt auf einer Höhe von 1560 Meter über dem Meeresspiegel. Er überragt seine Umgebung aber nur um 60 Meter. 
Sein Ausbruch vom 18. bis 27. November 1909 war der bislang letzte Vulkanausbruch auf Teneriffa. Dabei wurden über zwei Quadratkilometer Land durch Lava und Asche verwüstet. Menschen kamen aber nicht zu Schaden. Der Ausbruch im Jahre 1909 erfolgte im Gegensatz zu den früheren ohne größeres Getöse. Der Lavastrom floss mit 16 Meter in der Stunde eher gemächlich und umfloss anfänglich seine Hindernisse, nahm jedoch alle Bäume und Pflanzen, die ihm im Weg standen, in sich auf und begrub sie unter sich. Am Südende des Cineros angelangt, folgen wir einem berganführenden Pfad in den Wald hinein. In dieser Gegend war 2007 ein großflächiger Waldbrand. Die meisten Kiefern haben sich inzwischen erstaunlicherweise gut erholt. Die Rinde der Bäume sind allesamt verkohlt und groß geschwärzt. Erstaunlich, welche Kraft in den Bäumen steckt, dass sie sich nach solchen Strapazen wieder erholen können. Beim Abstieg durch den Kiefernwald befinden wir uns bereits auf dem Rückweg zum Ausgangspunkt der Wanderung. Mit dem Austritt aus dem Wald gehen wir zwischen Waldrand und Lavafeld leicht talwärts, bis der Pfad in einen breiten Fahrweg mündet. Auf diesem Fahrweg kreuzen wir das Lavafeld und gehen auf einen bewaldeten Hügel zu. Das Lavafeld, eine unwirkliche Landschaft, die aussieht, als wäre sie gestern erst erkaltet und nicht vor über 100 Jahren. Zwanzig Minuten später haben wir die Runde um den Chinero abgeschlossen und treffen auf den uns vom Hinweg bekannten Weg. In Richtung auf den Vulkan Garachico zugehen, halten wir uns bei der nächsten Gabelung rechts und folgen dem Weg durch den lichten Baumbestand, bis sich der Vulkan zur Linken zeigt. Seit dem Ausbruch des Chinero ist es auf Teneriffa zum Glück vulkanisch ruhig. Und das wird hoffentlich noch eine lange Zeit so bleiben. Doch der gewaltige schwarze Lavastrom aus dem Jahre 1909 ist ein beeindruckendes Überbleibsel der damaligen Geschehnisse und lässt die Wucht des Ausbruchs nur erahnen. An der Ostseite vom Vulkan Garachico steuern wir nun den Grillplatz Las Arenas an. Der wie wir mittlerweile wissen, seinen Namen zurecht trägt. Er bedeutet schwarzer Sand. Vom Picknickplatz sind es nun wieder 2,4 Kilometer bis zum Auto. Das Fazit, wer die Schlaglöcher auf dem Waldweg zum Picknickplatz ignoriert, kann auch mit dem Auto zum Ausgangspunkt fahren. Eine traumhafte Wanderung in einer wunderschönen, vor allem ruhigen oder soll man lieber sagen in einem stillen Teil Teneriffas.